ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del consumo della Dasso Sandero dopo due anni che l'ho acquistata. Vi faccio vedere quanto consuma GPL, quanti chilometri riesco a fare e quanto spendo. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Come vedete dal cruscotto abbiamo il computerino che ci dice che il livello GPL è basso. Questo perché sta per finire. Ovviamente c'è tutta la striscetta sotto che è arrivata alla fine, quindi il GPL è quasi finito. Ho fatto un test questa volta per capire un attimino quanto consuma per farvi un video dopo due anni che l'ho acquistata e ha 50.000 km di vita per capire un attimino se le prestazioni migliorano o peggiorano eccetera eccetera. La premessa è che ho fatto il pieno qualche giorno fa, ho speso 34-35 euro, un pieno di GPL. Da lì ho percorso, vediamo dal computerino perché possiamo selezionare qui le varie voci, ci dà la media del GPL, dei chilometri percorsi. Questi sono i chilometri percorsi in totale, perché avevo azzerato il contachilometri, 644,6 sono i chilometri totali, quindi vuol dire che lui ci dà i chilometri che fa da quando accendiamo la macchina, quindi sia benzina che GPL. GPL. Velocità media, distanza GPL. C'è questa voce che ci aiuta a capire quanto consumiamo con la nostra automobile e abbiamo fatto 636,8 km. Da qui cosa capisco? Capisco che innanzitutto l'auto solo a GPL con un pieno da 34 euro mi fa 640 km circa, ancora deve finire quindi probabilmente qualche altro chilometro me lo farà. Comunque 640 km è una buonissima media per un'auto a GPL. Poi contate che non sono andato mai in modalità eco perché si può selezionare la mappa eco da questo pulsante qui e quindi la macchina va più piano ha il 30% di potenza in meno quindi consuma meno io non lo utilizzo mai quindi eh, la macchina va a 100 cavalli a pieno regime quindi 640 km solo ed esclusivamente GPL se vado avanti e trovo l'autonomia GPL che ormai è finita da un pezzo 638 sono i chilometri fatti GPL mentre 644 sono i chilometri totali questo cosa vuol dire che in una stagione come questa dove comunque è abbastanza freddo e la macchina la mattina parte ovviamente a benzina come in tutti i casi eh, parte sempre a benzina però la mattina ci mette un po' di più io ho percorso circa 8 km con un pieno di GPL quindi su 645 km che ci sono segnati adesso che sono i km totali quindi quelli sia benzina che GPL 638 sono 638 39 sono quelli che io ho percorso a GPL quindi aspettando che la macchina si riscalda eccetera eccetera è una buonissima media il consumo della benzina è molto basso la macchina passa velocemente a GPL quindi si riscalda velocemente perché sapete che l'auto passa a GPL quando raggiunge la temperatura di esercizio di circa 35 gradi che serve al liquido di raffreddamento proprio per scaldarsi per fare in modo che scaldi il vaporizzatore eccetera eccetera ero partito da una media di 550-580 km a pieno quando l'ho comprata invece adesso siamo arrivati a 640 km circa quindi buonissimo sarà ora di fare il secondo tagliando poi vi farò vedere come farò per prenotare il tagliando eccetera eccetera Eccetera, vedremo quali sono i lavori che verranno fatti lo ritengo comunque un'auto molto valida il motore mi piace e questi motori piccolini praticamente sono montati ormai su quasi tutte le automobili perché anche Ford Fiesta, Renault Renault è sempre Dacia, è stessa casa questi motori 1100 cavalli sono molto prestanti magari sicuramente dureranno meno degli altri ma io ho una garanzia di 7 anni su questa automobile quindi diciamo che per ora sto abbastanza tranquillo mi ha dato qualche problema all'inizio ve lo ricordate con la batteria ma perché c'era un problema di aggiornamento di centralina che poi effettivamente hanno risolto il problema ci può stare no? era un difetto di fabbrica perché eh, nei commenti comunque molti mi hanno, eh, abbiamo riscontrato che era un problema comune che però effettivamente Dacia ha risolto ci è voluto un po' quindi ammetto che qualche problema c'è stato ma i problemi ce l'hanno tutte le case ci sono delle aziende addirittura che non conosciamo alle quali vengono consegnate le macchine per capire quali sono i difetti di fabbrica e se ci sono dei problemi per cui bisogna fare dei richiami quindi sappiate che quando comprate una macchina non è che comprate una cosa perfetta potrebbe accadere che per qualsiasi cifra spendiate ci possano essere comunque degli intoppi o dei problemi io vi rimando a tutti gli altri miei video spero di essere stato utile ricordatevi di iscrivervi al canale di lasciare un commento un like seguitemi sui social TikTok, Facebook e Instagram andate in descrizione perché in descrizione trovate un sacco di link interessanti tra cui quello del mio sito internet dove ho raggruppato un po' di video e un po' di materiale che io utilizzo così è un pochino più chiaro e fate prima a dare un'occhiata se vi serve qualcosa o meno noi ci vediamo alla prossima ciao